সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ব সেটা নাম হচ্ছে চলতরি তো চ্যাপ্টার শুরুতে আমরা জানব যে চলতরিত আসলে কি আমরা চলতরিত বলতে কি বুঝি ধরো তুমি একটা পরিবাহক নিয়েছ এবং এই পরিবাহকটাকে কোনো একটা উৎসের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছ তো যদি পরিবাহকের দুই প্রান্তে একটা বিভব পার্থক্য থাকে তাহলে তুমি দেখবা যে ওই পরিবাহকের ভেতর দিয়ে একটা তরিত প্রবাহিত হচ্ছে তো এই যে তরিত প্রবাহটা আমি পাচ্ছি পরিবাহকের ভেতর দিয়ে এই প্রবাহটাকে আমরা বলবো হচ্ছে চলতরিত তাহলে বুঝতে পারছো যে আমাদের চ্যাপ্টার জুড়ে থাকবে তরি প্রবাহ সো তরি প্রবাহ সম্পর্কে আমাদের বিশদ জ্ঞান নিতে হবে ওকে সো আমরা তাহলে শুরু করব হচ্ছে তরি প্রবাহ দিয়ে সো তরি প্রবাহ কি সো সহজ ভাষায় যদি বলতে চাই যে তরি প্রবাহ হচ্ছে লাইক প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হবে সেটা হচ্ছে তরি প্রবাহ এখন এটা তোর পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে না পরীক্ষার খাতায় কি লিখতে হবে কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে তরি প্রবাহ বলে তো তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাকে একটা পরিবাহক দেওয়া হলো যার ভিতর দিয়ে তরি আধান প্রবাহিত হচ্ছে সো দেখা গেল আমি টি সময় ধরে ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে ওই পরিবাহকের ভেতর দিয়ে কিউ আধান প্রবাহিত হলো তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে আমরা তরি প্রবাহ আই ইকুয়ালস টু কি বলতে পারি আই সমান হবে কিউ ডিভাইডেড টি ঠিক আছে তো এখন এই সমীকরণটা আমরা কখন ব্যবহার করব সমীকরণটা ব্যবহার করব ধরো তোমাকে বলে দিল যে দশ সেকেন্ডে কোনো একটা পরিবাহকের ভেতর দিয়ে আধান প্রবাহিত হচ্ছে লাইক হান্ড্রেড কলম্ব সেক্ষেত্রে আমাকে যদি বলা হয় যে এখানে তরিত প্রবাহ কত হবে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আধানকে যদি সময় দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা তরিত প্রবাহ পেয়ে যাচ্ছি তার মানে তুমি হান্ড্রেড কলম্বকে ডিভাইড করে দাও টেন সেকেন্ড দিয়ে তাহলে পেয়ে যাবা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ আই উইচ মিনস এখানে ক্যালকুলেট করে কত পাওয়া যাবে টেন এবং যেহেতু আইকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি তো অবশ্যই তার একক লাগবে তাহলে একক কি হবে ওপরে কলম নিচে সেকেন্ড তাহলে কলম পার সেকেন্ড হবে তরি প্রবাহের একক যেটা আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার তার এখন এখন থেকে আমরা জানব যে তরি প্রবাহের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তো এখন আসি যে লাইক আমি এখানে বললাম যে সময় টি নিয়েছে এবং তাতে কিউ আধান প্রবাহিত হয়েছে এখন আমি যদি এরকম করি যে আমি সময় টি নিব না আমি সময় নিব অতি ক্ষুদ্র সময় সেটা কত বললাম হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র সময় হচ্ছে ডিটি এবং আমি বললাম যে ডিটি সময়ে পরিবাহকের ভেতর দিয়ে আধান প্রবাহিত হচ্ছে তো অবশ্যই আধানও প্রবাহিত হবে কি অতি ক্ষুদ্র এবং সেটা বললাম হচ্ছে আমরা ডিকিউ সো যদি ডিটি সময়ে ডিকিউ আধান প্রবাহিত হয় তাহলে আমরা প্রবাহের রাশিমালা কি পাবো ওপরে ডিকিউ নিচে ডিটি তার মানে ডি ডিটি অফ কিউ এটাই হচ্ছে প্রবাহ আয়ের রাশিমালা তার মানে হচ্ছে যে যদি সময়ের সাপেক্ষে আমি আধানকে অন্তরীকরণ করি তাহলে পেয়ে যাব হচ্ছে প্রবাহের রাশিমালা আচ্ছা তো কথা হচ্ছে এই সমীকরণটা আমরা কখন ব্যবহার করব ধরো তোমাকে আধান টি এর ফাংশন আকারে দিয়ে দিল যেমন বলে দিল যে কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ টি কিউব ঠিক আছে তার মানে কি এখানে আধান হচ্ছে সময়ের একটা ফাংশন এবং তোমাকে বললো যে তুমি প্রবাহ বের করো পাঁচ সেকেন্ড পর কত হবে ঠিক আছে সো পাঁচ সেকেন্ড পর প্রবাহ আই সমান কত হবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব যেহেতু আমরা জানি এই সমীকরণটা হচ্ছে লাইক সময় সাপেক্ষে আধানকে অন্তরীকরণ করব তাতে প্রবাহ পেয়ে যাব যেহেতু এখানে আধান সময় একটা ফাংশন তাহলে অবশ্যই আমরা এই সমীকরণটা ব্যবহার করব আই ইস ইকুয়ালস টু ডি ডিটি অফ কিউ রাইট এখন কিউ সমান কত দেওয়া আছে কিউ সমান দেওয়া আছে ফাইভ টি কিউব তার মানে ফাইভ টি কিউব এখানে আমি বসাবো দেন আমরা জানি যে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর থেকে আমরা কনস্ট্যান্টকে চাইলে বের করে নিয়ে আসতে পারবো সো বের করে আনলে থাকবে কি ডি ডিটি অফ টি কিউব আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে এই টি কিউবের অন্তরীকরণ করে আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে থ্রি টি স্কোয়ার 
That means আমরা প্রবাহের equation কি পেলাম? 15 t square এবং এটাই হচ্ছে i equals to 15 t square। তো এখন আমাকে কিন্তু বের করতে বলছে কি একটা specific সময়ে সেটা হচ্ছে কত? Five second পর i কত হবে? So তুমি যদি time t equals to five second এখানে বসিয়ে দাও। I'm sorry. Five second যদি এখানে বসিয়ে দাও, তাহলে i সমান কত পাবা? I show one power of 15 into 5 square. So ultimately, calculation core a power of 375 ampere. Tamane hotche, the Uipuribaki petur di total 3 show ampere torit probahito hobe. Acha, economic jita kurbo shita hotche, actor need this to Puribahoke jono. Amra torit proper rashimala, protibadon kurbo. And she Puribahok tamra kinibo, amra. আ পরিবাহক হিসেবে একটা সিলিন্ডার নিব তো সেই রাশিমালা প্রতিপাদন করার আগে আমাদের একটা রাশি সম্পর্কে একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে তারণ বেগ আসলে কি তারণ বেগ যাকে প্রকাশ করা হয় ভিডি দ্বারা ডি ইউজ করা হয়েছে কারণ হচ্ছে তারণ বেগের ইংরেজি হচ্ছে ড্রিফট ভেলোসিটি সো এইজন্য হচ্ছে ভিডি দিয়ে তাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এখন তারণ বেগ আসলে কি তারণ বেগের সংজ্ঞা যদি আমরা জানতে চাই তারণ বেগ হচ্ছে কোন একটা পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রনের গড় বেগকে আমরা বলবো হচ্ছে তারণ বেগ এখন দেখো তুমি ধরো একটা পরিবাহক নিয়েছো এবং এই পরিবাহকটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে l ঠিক আছে l হচ্ছে পরিবাহকটার দৈর্ঘ্য এবং এই পরিবাহকটার ভিতরে হচ্ছে ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে so, uh, the electron is electron, the electron is electron. The electron is flow. The flow is the electron. So, the electron flow. The electron is the electron. 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 The electron a poribahok to kyotikrum korte total time ni veti kun electron to actum last plant the electron at he electron judi a poribahok to ke cross kore tahole total time lag better hotse t so judi electron to a total poribahok to cross kore tahole kotu to guru to shotikrum korbe shotse l tarmane hotse amajudi tarun beger shomikon leak the chai tahole tarun beg vd shoman kili hajabe moto tikran to shoron divided mot shomoy tamanoche l divided t l divided t thick amloche tarun beger rashimala bear kut the parbota tarun beg ta koto hobe abong a tarun beger echo ki hobe as usual like velocity unit data meter per second ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে প্রুফ করব হচ্ছে লাইক কোন একটা পরিবাহকে কোন পরিবাহকের মধ্য দিয়ে प्रवाहित तोड़ी तेर राशि माला ठीक है ना अच्छा आमी धोरे नहीं थी लाइक ये तो अच्छा हमारे पौड़ी बाहुक टा एवं आगे बोले थे जब पौड़ी बाहुक इसे भी हमें एक तो सिलिंडर नी बो सो ये तो अच्छा हमारे सिलिंडर एवं ये सिलिंडर एर কি কি প্রপার্টি আমি জানি প্রথমত আমি জানি হচ্ছে সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ সো এ হচ্ছে সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আচ্ছা তো যদি সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ আর হয় তাহলে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল डेफिनेटলি হবে পাই আর স্কয়ার আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমরা এই এরিয়াটা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এখন আসি যে আর আমি কি জানি আর জানি হচ্ছে এন এন কি এন হচ্ছে পরিবাহকের প্রতি একক আয়তনে इलेक्ट्रॉन शंखा, ठीक आच्छे? तार माने होते हैं, 
ধরে নিচ্ছি এখানে ইলেকট্রনগুলো আছে এবং এই ইলেকট্রন সংখ্যা কত প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন হচ্ছে n সংখ্যক ঠিক আছে তাহলে এই রাশিটা ইউজ করে আমরা চাইলে এই সিলিন্ডারের ভেতরে মোট ইলেকট্রন কত সেটা বের করতে পারবো আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি ইলেকট্রনগুলো এই দিকে মুভ করছে তাহলে আমরা জানি যে সাইন কনভেনশন থেকে যে ইলেকট্রন যেদিকে মুভ করে তরিৎ প্রবাহ ঠিক তার বিপরীত দিকে পাওয়া যায় তাহলে তরিৎ প্রবাহের দিক হবে ঠিক তার বিপরীত দিকে সো এটা হচ্ছে আমার আয়ের দিক তো আমরা বের করব এই আয়ের রাশি মালা কত তাহলে আমি জানি কি কি আমি জানি হচ্ছে পরিবাহকের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আমি জানি হচ্ছে পরিবাহকের প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা আচ্ছা তো এখন আসি আরেকটা রাশি আমি জানি সেটা হচ্ছে ভিডি তো অলরেডি আমরা জানি ভিডি হচ্ছে ইলেকট্রনের তারণ বেগ ঠিক আছে সো ভিডি হচ্ছে ইলেকট্রনের তারণ বেগ এটাও আমি জানি আচ্ছা সো একটা হচ্ছে ই ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান এবং আমরা জানি সবাই ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এবং সেটা অবশ্যই নেগেটিভ সাইন হবে আমরা আপাতত হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালুটা নিচ্ছি জাস্ট ভ্যালু নিয়ে কাজ করছি সো তাহলে দেখো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ আই কত সেটা বের করা তার মানে আই সমান আমরা কি জানি আই সমান আমরা জানি হচ্ছে কিউ ডি বাইডে টি যেখানে টি হচ্ছে যে সময়ে আমার আধান প্রবাহিত হবে ঠিক আছে আর কিউ হচ্ছে কি টি সময়ে মোট প্রবাহিত আধানের পরিমাণ আচ্ছা তা আমরা কিউ বের করব অ্যান্ড সেটাকে টি দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে পেয়ে যাব আয়ের রাশি মালাটা তো তা আমাদের ফার্স্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে কিউ বের করা তার মানে কি এই পরিবাহকে মোট চার্জের পরিমাণ কত ঠিক আছে আধানের পরিমাণ কত সেটা আমরা বের করব তাহলে দেখো অলরেডি আমরা জানি যে এন হচ্ছে পরিবাহকের প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা আচ্ছা তুমি জানো পরিবাহ পরিবাহকের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পায়ার স্কোয়ার আমি যদি বলি যে পরিবাহকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তাহলে খুব সহজে আমরা এই পরিবাহকের আয়তনটা বের করে ফেলতে পারবো এবং আমরা জানি যে সিলিন্ডারের আয়তন হচ্ছে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য তাহলে পরিবাহকের আয়তন ইজিকলস টু হবে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য দ্যাট মিন্স এ ইন্টু এল হবে পরিবাহকের আয়তন এখন দেখো তুমি জানো যে পরিবাহকের প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে এন তার মানে তুমি খুব সহজেই বের করতে পারবে যে পরিবাহকের অভ্যন্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাহলে পরিবাহকের অভ্যন্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা ইজিকোস্ট কত হবে যেহেতু একক আয়তনে ইলেকট্রন এন তাহলে অবশ্যই এ এল আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা হবে এন এ ইন্টু এল রাইট ঠিক আছে বুঝেছ আচ্ছা তো এখন আসি যে লাইক টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আমি জানি প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের চার্জ কত সেটা হচ্ছে ই তাহলে আমি মোট ইলেকট্রনের চার্জ পেয়ে যাব তার মানে হচ্ছে এই পরিবাহকে মোট চার্জটা আমি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে পরিবাহকের মোট আধানের পরিমাণ কত হবে সো পরিবাহকের মোট আধান সমান হবে কত এন এ এল ইন্টু ই এবং এটাই হচ্ছে আমার কিউ রাইট তাহলে আমরা কিউ পেয়ে গেলাম কিউ সমান এন এ এল ই এখন এই ইকুয়েশনটা আমরা এখানে বসাবো তো বসালে কি পাওয়া যাবে এন এ এল ই ডিভাইডেড বাই টি এখন একটা কাজ করবো আমরা সেটা হচ্ছে এন এ এল ডিভাইডেড টি কে আমরা আলাদা করব ইন্টু ই লিখব কেন আলাদা করলাম কারণ আমরা একটু আগে পড়ে আসছি যে ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটি বা তারণ বেগ হচ্ছে এল ডিভাইডেড টি তার মানে যেহেতু আমি বললাম যে এখানে সবগুলো ইলেকট্রন টি সময়ে এই পরিবাহককে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে তাহলে যেহেতু লাস্ট ইলেকট্রনটা পর্যন্ত পরিবাহকটাকে পাস করছে সো তার মানে লাস্ট ইলেকট্রন টোটাল কতটুক ডিস্টেন্স 
ট্রাভেল করবে সেটা হচ্ছে এল কতটুকু সময় লাগবে আমরা অলরেডি বলছি সেটা হচ্ছে টি সময় তার মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে এই এল বাই টি হচ্ছে তারণ বেগ ভি ডি বলা যাবে তাহলে ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ালো আই ইজ ইকুয়ালস টু এন এ ভি ডি ইন্টু ই ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে কোন একটা পরিবাহকের মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ তরিত প্রবাহ যাবে তার রাশিমালা যেখানে এন হচ্ছে প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা এ হচ্ছে পরিবাহকের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ভি ডি হচ্ছে ইলেকট্রনের তারণ বেগ এবং ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান ঠিক আছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আয়ের রাশিমালা আচ্ছা তো এরপর আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব বলতে কি বোঝো প্রবাহ ঘনত্ব এটা খুব ছোট একটা টপিক তো ঘনত্ব মানে হচ্ছে প্রতি একক আয়তন হতে পারে ক্ষেত্রফল হতে পারে সেটা আবার দৈর্ঘ্য হতে পারে তো প্রবাহ ঘনত্ব আমরা জানি তরিত প্রবাহ হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রবাহ ঘনত্ব যাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে দ্বারা যে ইকুয়ালস টু কি বলা যাবে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরিতকেই আমরা বলবো হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব এবং আমরা জানি পরিবাহকের ক্ষেত্রে আই সমান এন এ ভি ডি ইন্টু ই সো এ আর এ ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে সো থাকবে কি তাহলে এন ভি ডি ই তাহলে জে ইজ ইকুয়ালস টু এন ভি ডি ইন্টু ই এটাই হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্বের রাশিমালা এখন যদি আমরা চলে যাই প্রবাহ ঘনত্বের একক কি হবে সো বোঝাই যাচ্ছে প্রবাহকে আমি ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করছি তার মানে প্রবাহ ঘনত্বের একক হবে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে 